ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೊರಲ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡನ್ನು ಇದು ನುಡಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆವಾಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಆವಾಗ ಇಂಟ್ರ್ಯೂವ್ಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂವ್ಗೆ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ನುಡಿಯನ್ನು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಟರನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಪೇಜನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೇಜನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅದು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ನುಡಿ ನುಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಾನಾಗೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಕೈ ಓಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನುಡಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ನುಡಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲಿಮನಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಿಲಿಮನಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ ಟ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡ ಢ ಇ ಎ ಎ ಇದೇ ಒಂದು ಥರ ಯಾ ಒಂದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಎ ಅ ಆ ಎಸ್ ಸ ಸ ಈ ಥರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅ ಇದೆ ಅ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಅಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಎ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬರುತ್ತೆ ಇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಿಡಿದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಇ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಉ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೂ ಬೇಕಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಯು ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಎ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಎ ಬೇಕಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಿಡಿದ ಎ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓ ಬೇಕಾದರೆ
ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಸೇರಿಸಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಖ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಐ ಶಿಫ್ಟ್ ಐಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಕ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಐಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ ಖ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಯು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಕು ಕ ಪ್ಲಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಯು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಯು ಅಂದರೆ ಕೂ ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಕೆ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇ ಅಂದರೆ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇ ಕೆ ಕೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಓ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಕೋ ಕೌ ಈ ಥರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬೇಕಂದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಹೊಡಿಬೇಕು ನ ಹೊಡಿತೀರಿ ನ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೊಡಿಬೇಕು ಇದು ಎಫ್ ಈಗ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಕೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಫ್ ಹೊಡೀರಿ ಎಫ್ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನ ಕ ನ ತಕ್ಷರ ಇದೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ನ ಹೊಡೀರಿ ಅವಾಗ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಡ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದಾಯಿತು ಈಗ ಆರಾಧ್ಯ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆ ಬರುತ್ತೆ ರ ರ ಅಂದರೆ ರ ಜೆ ಆರ್ ಹೊಡಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಎ ರ ಈಗ ದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಡಿ ಹೊಡೀರಿ ಧ ಆಯಿತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒತ್ತಕ್ಷರ ನಮಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಳಲ್ಲಿ ನ ಕ ನ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಆಯಿತು ಈಗ ದ ಕ ಎ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇದೆ ಈಗ ಎಫ್ ಹೊಡೆ ದ ಹೊಡೆದು ಎಫ್ ಹೊಡೆದು ಎ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ವೈ ಹೊಡಿಬೇಕು ಈಗ ಅರಾಧ್ಯ ಆತ ಧ ಆಯಿತು ಇದು ಆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಎ ಹೊಡಿರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಈ ಥರ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಅವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗೇ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಇದರೊಳಗೆ ಅಂಥ ಥರ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಬರು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನುಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಇದು ಓಪನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಸಮಯ ನುಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ನುಡಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ ನೀವು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಫೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎನ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಬರೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನುಡಿ ಹೌದಾ ಇದು ನುಡಿ ಫೌಂಟು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು 
ನಾನು ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಈ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಲಾಕ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಲಾಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಂಟನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಏರಿಯಲ್ ಫಾಂಟ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀ ಕನ್ನಡ ಬೇಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಹಾಕನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಫೋಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನುಡಿ ಫೋಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಡು ನಡುವೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಹಾಕನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಹಾಕ್ ಆನ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ನೀವು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅದು ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನುಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾಂಟನ್ನು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನುಡಿ ಈ ನುಡಿ ಅನ್ನೋ ನುಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಇರೋ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಇದು ಕಲಿಯೋದು ಅತಿ ಸುಲಭ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹೌದಾ ಕ ಕ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಈ ಥರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಥರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನುಡಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ ಈ ನುಡಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಗಮನ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲದು ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಗಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಇದನ್ನು ನೋ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ಥರ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅದು ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಕುವೆಂಪು ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಲೇಔಟನ್ನು ನಾ
ಕನ್ನಡ ಫೋಂಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನುಡಿ ಫೋಂಟನ್ನು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನುಡಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಆದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಕೀ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಇದರೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇದನ್ನು ಲಿಂಕಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರ ನುಡಿಯೊಳಗೆ ಎಫ್ ಲಿಂಕಿ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಥರದಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ